after four to five minutes and here it is our Hawaiian pizza make sure lang po hindi natin din masubraan kasi ang mangyayari sa ating mozzarella cheese ay masusunog hi guys welcome to another vlog at ngayon po uh, it will be a baking vlog na naman po. I-share ko na naman po sa inyo ang isa pong recipe which is again, isa po sa mga paborito ng mga anakis ko. It's the Hawaiian pizza. Napakadali lang po nitong recipe na to. I'm sure lahat po kayo, mayroon din po kayong sariling pamamaraan on preparing uh, the dough. So, but dito po, i-share ko po yung aking uh, uh, ingredient and hopefully makatulong din po ito lalong lalo po sa mga beginners so without further ado please look at our ingredients ang ingredients po natin ay 250 grams bread flour tapos po 5 grams instant rice 4 grams uh, salt 150 ml water and last but not the least 15 ml olive oil first let's mix all the uh, dry ingredients haluin po natin ang mabuti to make sure Uh, mahal siya yun then pag nahalo na po natin ang mabuti ang mga dry ingredients lagay natin ang water yung 150 ml water per mixture po hindi nyo po dapat ilagay lahat kasi tulad ng mga previous uh, uh, recipe ko make sure na hindi masyadong malambot ang dough. So, tama lamang. So, baka nagkakaiba na naman tayo ng uh, bread flour na ginagamit. Ngayon, nung matapos na po natin malagay yung water, at kung nakikita nyo po, okay naman po ang ating texture ng ating dough. So, ilalagay na natin ang ating 15 ml olive oil. At i-mix na naman natin ng maigi. So, after po natin na mix na yung lahat ng ingredients, uh, ini-need lang po natin sa glit para po ang uh, accurate consistency ng dough ay ating mga chip like ang kanya uh, uh, Elasticity at flexibility niya is uh, ating ma-achieve para maganda din ang kanyang pag-alsa. Pag okay, once matapos na po natin na uh, manit for a few minutes at ang consistency ng dough natin is okay na po, then we will uh, do the proofing for around 45 to 1 hour or until yung dough natin ay at least double in size. Habang pinapalsa pa natin yung ating uh, pizza dough, ngayon ay piniprepare ko na po yung mga ingredients ng ating uh, Hawaiian pizza toppings. Okay? So basically, ang mga ang ginagamit natin dito or most Hawaiian pizza uh, is the beef uh, beef ham, no? Ito po siya. It's a chilled beef ham. Mabibili po sa inyong mga suking tindahan. Uh, slice po siya according to your preference sa mga kasakat. Tapos po, pineapple. Of course, hindi po kasali dito ang yung kanyang juice. O hindi po yung uh, fruit. And of course, ang ating tomato sauce. While it's almost 45 minutes to 60 minutes na po ang ating duration sa pag-proof sa ating dough, pwede na nating i-preheat ang ating oven. So, around 250 degrees Celsius po para 
uh, matapos nating ma-prepare ang ating dough with all the toppings, pwede mainit na ang oven at wala po tayong masayang na oras at atin na po siyang maisalang. Okay, after 60 minutes po, uh, pinurop natin ang ating uh, dough. So, kung nakikita natin, at least nag-double ang size, no? Okay? So, ang gagawin po natin, uh, kukunin natin, and we will just knock back the dough to ensure na yung uh, mga trapped air during nung pag-proof natin is marirelease. Okay? So, knock back lang natin. After po natin ma-insure na wala na po yung mga trap uh, air dito, then we can start po to uh, gamitan ng rolling pin para ma-flat na po natin ang ating pizza dough in our desired shape. In this case po, uh, circle po or round shape po ang gagawin naming pizza. So ito po. After almost atin na siyang na-form sa ating desired shape, uh, I'm sure yun po mga professional natin na mga chef dyan, may mga flipping-flipping pa ng pizza dough or ano pang mga exhibition. But here po, hindi ko na po yun gagawin. Baka masira lang. Then, it's ready na po i-transfer natin sa ating baking sheet. Okay, kung nakita nyo po, Nalagay ko na sa aking rectangular baking sheet yung aking ating pizza dough. So kung may mga uh, mga mga ano lang dyan sa gilid, pwede nating gupitin at tanggalin or pwede mo rin nating i-include. So nasa inyo na po. So makikita nyo po, nasa baking sheet na siya. So now po, we will put the uh, tomato sauce first. Now kung Ito po, pag nalagyan natin evenly yung ating tomato sauce, again, ulitin ko po, nasa sa inyo na po kung gusto nyo pa ng mas maraming uh, tomato sauce. But for me, okay na po sa ganito, then we will put the next uh, ingredient, which is the uh, mozzarella cheese. Okay? So, ngayon, uh, after sa ating uh, tomato sauce, Ilalagay na natin ang ating mozzarella cheese. At again, it's your preference na naman kung gaano kadami ang ilagay ninyo. Since ito na may hindi business, then the more the better and the kids will enjoy it. So, yan. Nalagay na po natin ang ating uh, mozzarella cheese. Next will be our beef ham. See? Beef ham. So, Again, ang uh, nakakatuwa nito is yung pag-arrange na sa inyo na po paano nyo yan i-arrange and also together with the pineapple. At see, after nyo malagay yung uh, ham or yung beef ham, lagyan nyo naman ng pineapple. Yun. And by the way po, make sure naghugas kayo ng kamay before nyo ito uh, hinawakan. But anyway, lulutuin pa naman natin so still it's safe. Mamamatay pa rin ang bacteria. Then po, again, aking uh, preference din to, nilalagyan ko ulit ng mozzarella cheese sa taas para maging cheesy talaga siya which is gusto ng mga bata at ng mga isip bata. Okay? So now, ito po yun ang ating Hawaiian pizza. Ready na po natin i-bake. Ayan po, pwede na natin isa lang ang ating Hawaiian pizza. Okay, maprihit na po natin ang oven and we will set actually around 4 to 5 minutes or more basta make sure na uh, brown na ang ating edge. At of course, melted ng ating uh, cheeses, then we can say luto na ang ating pizza. Uh, 
after four to five minutes and here it is our Hawaiian pizza Make sure lang po hindi natin din masumbraan kasi ang mangyayari sa ating mozzarella cheese ay masusunog but again it's your preference kung gusto mo sunog o hindi but now you can enjoy your homemade Hawaiian pizza That's it! I hope you enjoy your Hawaiian pizza. Again, tulad ng mga sinabi ko before, you can always innovate my recipe. I hope you are happy with it. If you haven't subscribed it yet, don't forget to hit that button below. Bye!